Muy buenos días con ustedes, Ceci Gustavo, entrando a sus hogares para poder compartir esta mañana ya la información de cariño para ustedes, señores. Así es, mi gusto. Estamos muy contentos. Una vez más, un día más de compartir aquí con ustedes tantos temas que tenemos y que ya hemos venido compartiendo, pero siempre hay, nunca se acaban, siempre hay más temas, además que... Para eso nos ayudan mucho los correos que ustedes nos envían también Exacto. y todo lo que nos escriben al Facebook, porque de ahí también salen los temas, cosas que a ustedes les interesa saber. Y el saludo va para ustedes, para todos los chicos, las chicas, las señoras que escriben al Facebook, ¿no? Va un saludo grandazo para todas ellas. Se, se nota que están conectadas al programa. Así es, así es, un abrazo inmenso para ustedes. Y bueno, pues sin dilatar más este proceso, comenzamos con lo que tenemos el día de hoy en el programa. Primero vamos a hablar sobre algo muy interesante. De repente muchas mamás o papás han escuchado hablar sobre el déficit de atención en los niños, pero no sabemos bien qué es, de qué se trata y quiénes pueden tenerlo. Ojo también porque hay muchos papás, mamás y también algunos profesores que tildan a los niños de que tienen déficit de atención sin saber exactamente de lo que están hablando. Entonces hoy día nos vamos a enterar bien qué es el déficit de atención en los niños. Las uñas son el espejo de nuestra salud. Algunos no tenemos esa conciencia, la mordemos, masticamos, eh, no la cuidamos, no la cortamos. Hay un cuidado que hay que tener para las uñas, porque también aparecen unas manchas. Hoy vamos a aprender qué significan esas manchas en las uñas. Las uñas son el espejo de nuestra salud. Vamos a hablar también sobre la democracia familiar. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es la democracia familiar? ¿Qué necesitamos para saber que realmente reina un ambiente de democracia en nuestra familia en la cual ni los padres sean tiranos y, ojo, los hijos tampoco deben ser los tiranos de la familia? No se debe hacer exactamente lo que ellos quieren. Entonces, ¿quién debe mandar en la familia? Ah, esa es la pregunta que queda suelta, que nos la resolverán nuestros especialistas. ¿Quién manda en casa, hijo o padre? Si yo hago memoria... Pues me acuerdo que antes algunos tenían voto, algunos no. Algunos hijos podían hablar, podían explicar, podían opinar, algunos no. Pero los tiempos han cambiado, así que ahora vamos a ver quién manda en casa, hijo o papá. Así es, mi bus. Y también vamos a hablar sobre otro tema muy bonito, el perdón y el olvido. Qué importante es realmente esto para nuestra vida. Y siempre... Tratamos de dejar un mensaje aquí en Bien por Casa y con respecto a este tema, el perdón y consecutivamente el olvido, porque tiene que haber perdón y también tiene que haber olvido. Esto es importante para la persona que lo practica, no tanto para aquella otra persona que nos pudo haber hecho algo, algún daño, algo malo de repente. No, es importante para nosotros dejar ir perdonar y olvidar. Pero vamos a hablar mucho más extenso sobre este tema luego en el programa. Y nace una pregunta, ¿perdonarías una infidelidad? ¿Cómo superar ese proceso? ¿Cómo superar esa etapa? ¿Difícil? ¿Se puede perdonar? ¿Se puede olvidar? No lo sabemos, lo vamos a descubrir en el programa. Así es, mi gusto. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Ya están ustedes enterados, informados. Llamen al resto de la familia, llamen a la vecina, a los amigos. Cuéntenles lo que tenemos hoy día en el programa para que todos lo compartan. Y bueno, pues comenzamos con el primer tema importantísimo. Vamos a hablar hoy día sobre el déficit de atención. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? ¿Qué niños lo sufren? ¿Qué niños lo padecen? ¿En qué consiste? Todo lo que queremos saber y para eso tenemos a nuestra invitada. Estamos con Maya Echegaray, que es coach de TDAH. O TDAH. En inglés las siglas varían. Totalmente, son otras siglas. Bienvenida a casa. Muchas gracias, una vez más con ustedes. Y efectivamente hay muchos temas que hablar. El TDAH también es un tema muy amplio que implica muchísimas cosas. Uh -huh. Bueno, ¿en qué consiste? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a un niño que tiene el, el trastorno por déficit de atención? Cuando hablamos de trastorno, eh, hablamos de una sintomatología que tiene cierta frecuencia e intensidad que perjudica el desempeño de la persona en su cada día. Cuando hables sobre, sobre estos síntomas, muchas personas van a decir, yo también soy eso, pero depende de estas dificultades que le traigan en el desempeño de su vida. Entonces se hablan de unos criterios. La falta de atención, que creo que no merece mucha atención porque sabemos de qué se trata. Es la distracción, el estar en las nubes, el no percatarnos en los detalles, el estar en otro tema cuando se nos está hablando de uno. 
Y luego la hiperactividad, que es una falta de control motora de estos chicos que se mueven muchísimo, pero que también implica mucho movimiento al nivel de la mente, muchos pensamientos, muchas ideas que vienen como un repentino y que no tienen una ejecución determinada o que simplemente son ideas que se las lleve el viento. Y hay chicos que presentan hiperactividad verbal, son aquellos que no paran de hablar y constantemente están hablando, 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 hablando y por lo tanto no lo soportan o, o interrumpen demasiado o creen que son los únicos en, en el lugar y en el momento porque ellos tienen una necesidad de hablar increíblemente y hay otro síntoma que es el, quizás el más antipático que es la impulsividad, esto que yo no puedo inhibir, no puedo controlar y contesto sin pensar o conforme una reacción muchas veces desmedida para el acontecimiento o la situación que estoy viviendo. Entonces si las personas reúnen alguno de estos requisitos, y digo algunos porque no es necesario que tengan los tres, tampoco es muy fácil que se presente de una manera muy pura, ya podemos hablar de un TDAH, ¿no? de un trastorno por déficit de atención. O sea, estamos hablando, pero claro, el H sería e hiperactividad. Así es. Trastorno por déficit de, de, de atención e hiperactividad. Así es. Y uh -huh. puede haber un déficit de atención sin hiperactividad. Uh -huh. Lo que pasa que ese es el diagnóstico médico. Es uh -huh. así como está el nombre sugerido. Pero ahora, ¿no? lo, lo, para no confundir de repente a los papás, porque se pueden sentir confundidos cuando sus niños son muy pequeñitos, a los 4, 3, 4 años, uh -huh. tienden a hacer mil cosas al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Eso también es déficit de atención? No, tenemos que evaluar esto en todo un contexto, no. ¿ok? No se trata de un momento determinado que la persona presente estas características. Tiene que ser desde siempre y no solamente en el aula o en casa o en el parque. Estas características las tiene que tener en todos lados tanto así que perjudica su funcionalidad. Si hablamos de niños muy pequeños, porque tenemos que hablar también en qué etapa del desarrollo de la vida del niño nos encontramos, ¿no es así? Entonces, cuando son muy pequeños, esto es difícil de poderlo ver. Eh, en muchos casos sí vemos la hiperactividad en un grado intenso, cuando estamos hablando de menores de tres años probablemente, ¿no? Pero esto se visualiza de una manera mucho más evidente cuando eh, viene una exigencia externa para el desempeño del niño. Generalmente es cuando ya entra en el colegio, ¿no? en una edad escolar, aunque hay algunos de que ya lo presentan desde antes. Pero no podemos poner esto como un patrón general. Hay que analizar toda una serie de elementos ¿no? en las características de las personas. Hay niños que son muy impulsivos quizás por un, una falta de manejo conductual en casa, puede ser, ¿no? Uh -huh. Entonces habría que ver desde cuándo es que presentan estas características. Ahora, con relación a los olvidos, la mayoría de niños también son olvidadizos, ¿no? Es un Así poco es. difícil que estén reteniendo uh -huh. y alertas a todo, ¿no? Y en este caso, ¿cómo, ¿cuál sería, eh, digamos, el diagnóstico diferencial? O sea, ¿qué, ¿con qué criterio podríamos decir que se está tratando de un niño que tenga el trastorno por déficit de atención? Ok, es que el olvido es un solo criterio y por un solo criterio no podemos diagnosticar. Tiene que ser toda una observación en la conducta del niño, ¿ok? Si además del olvido hay mucha impulsividad, hay índices de hiperactividad o quizás no, a lo mejor hay una impulsividad muy intensa que hace que este niño realmente no pueda desempeñarse ¿no? en la situación que le toque, en el cada día sí podemos pensar que algo está pasando. Esto es un trastorno neurobiológico, ¿ok? Y se trata de una falta de conexión en unos neurotransmisores. Entonces, por lo tanto, se provoca esta diferenciación en la conducta. Todos los niños pueden tener algo de impulsividad, todos pueden olvidarse, todos pueden ser desatentos. Obvio, si yo tengo un foco mucho más motivador para mí, no voy a atender el que no, los, el que no lo es tanto. Pero sí existe un, una conducta estandarizada que vemos que el chico no encaja. Con respecto al colegio, ¿este niño es capaz de interiorizar y de aprender estos Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la capacidad intelectual o con el nivel cognitivo del niño. Todo lo contrario. Son eh, personas que tienen un nivel de rendimiento muy alto, lo que pasa es que ellos no pueden demostrar lo que saben o no pueden hacer lo que deben. ¿okay? Ellos no prestan atención a lo que tienen que prestar atención, pero sin embargo 
tienen toda la capacidad. Eh, cuando trabajo con los chicos, lo primero que les digo es de que es como estuvimos en, eh, sentados en un Mercedes Benz, ¿no? con un motor maravilloso, con el tanque lleno, y lo que les dificulta es precisamente poder arrancar ese coche. ¿no? Están preparados, están dotados de todo absolutamente para que puedan hacer lo que quieran. No es que no quieren, hay muchas etiquetas, es que realmente no pueden. Hay una falta de control a nivel neurobiológico que hace de que su foco de atención sea otro o que desempeñen uh -huh. otras acciones o que no las hagan precisamente. Si nos Entonces, ubicamos, perdón desde el golpe, Mayita, sí. si, si nos ubicamos en, en una familia, ¿de qué manera ya tiene que ir viendo qué síntomas, exactamente qué síntomas, para ya considerar lo que es un trastorno y hay que llevarlo a un, a un especialista? Ok. Generalmente cuando son niños ya la escuela va sugiriendo algunas evaluaciones, ¿no? que son chicos de que generalmente los que son muy movidos o los que presentan algún tipo de problemas de conducta, ¿no es cierto? Y ahí encajamos los síntomas de hiperactividad y de impulsividad. ¿Esto lo determina la profesora o la psicóloga del Esto colegio? Esto lo puede observar en realidad desde los mismos padres, de las personas que cuidan a los chicos, eh, porque es en el cada día, esto no es que ocurra en una situación determinada. Lo que sucede es que cuando los padres eh, crían a los hijos, de alguna manera tú te adaptas a la, con, a la conducta del niño, ¿no es cierto? Y los padres muchas veces lo que puede ser hiperactividad a ellos no les parece porque dicen es un chico lleno de energía, lleno de vida. Pero cuando ya entran a socializar en ciertos contextos, ya comienzan a ver problemas, ya se dan cuenta de que son chicos que interrumpen mucho o que quieren ser protagonistas todo el tiempo. Igual podemos encontrar una persona con el déficit de atención que sea muy pasiva, que no participe en lo absoluto porque puede estar colgado en la nube todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, en un ámbito educativo como es un aula escolar, la profesora se puede dar cuenta de que en ciertas ocasiones el niño tiene muchísima capacidad que no la puede demostrar siempre. Entonces su rendimiento puede ser un rendimiento que va bajando y va subiendo, pero no tiene un rendimiento estable, y hablo a nivel académico. ¿okay? Entonces son muchos los factores, insisto, no solamente es uno, pero los padres saben qué tan problemático es el funcionamiento de sus hijos. Ahora, una vez que ya se ha identificado que ese niño tiene ese trastorno, ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Cuál es el tratamiento? ¿A quién se le lleva? ¿A quién determina? ¿Cómo, okay. ¿Qué es lo que sigue? El diagnóstico empieza por un diagnóstico médico de un neurólogo especializado y es él la persona que tiene que indicar cuál es el tratamiento. Nosotros desde la asociación... ¿Pero es tratamiento farmacológico, necesariamente psicoterapia? No basta? necesariamente, no hay nada que sea necesariamente, porque cada caso en realidad es un caso exclusivo, uh -huh. porque cada caso tiene un entorno determinado, cada caso tiene unos niveles de neutro, neutro, neurotransmisores especiales y cada caso no se puede comparar. Lo que podemos hablar son de criterios, pero no necesariamente al momento del tratamiento que haya un tratamiento que funcione a todos, ¿ok? Desde la asociación lo que proponemos es un tratamiento multidisciplinario en el que tienen que intervenir en primer lugar los padres. Tienen que tener muchísima información para poder saber cómo es que tienen que abordar a esta persona. ¿Se supera? Por supuesto, todas las dificultades se superan. Qué bueno. ¿No es cierto? El tema es, recibo el soporte indicado para poder superar esa dificultad que a mí me está mermando el funcionamiento y ahí viene la gran pregunta y ahí viene este tema de la observación de ser muy acuciosos para no poder confundir muchas veces la razón por la cual se está dando x comportamiento o no entonces además del médico depende vuelvo a repetir de las características del niño pueda que sea necesario una terapia no necesariamente emocional puede ser una terapia eh, cognitiva conductual o meramente conductual, en fin, habría que ver qué es lo que está pasando ahí, no ver si hay necesidad de un soporte académico, no se sabe, ver la posibilidad de algún coaching, muchas veces el coaching sirve para los padres cuando son los niños muy pequeños, no o a partir de la adolescencia en adelante ya directamente con los chicos. Habría que ver. Perfecto. ¿no? Nada mejor bueno. que un especialista lo pueda determinar. <risa> Muchísimas gracias. 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 Nos vamos sí. rápidamente a un corte y al volver vamos a hablar sobre las uñas, las uñas que son el espejo de nuestra salud. Con eso volvemos.